우리 그 민병두 위원장님의 엄청난 열정이 또 숨겨진 그런 그 강연을 보면서 어, 저는 그렇게 강연 못할 텐데 큰일 났다. <웃음> 그래서 저는 제 스타일로 한번 해보겠습니다. 그리고 여러분들께서 이제 저희 그 내년도 2020년 그 공정거래 정책 방향 어떻게 할 것인가에 훨씬 더 관심이 있으실 것 같아서 천천히 가보겠습니다. 예. 그러니까 저희가 이제 출발할 때 김영기 사장님께서 말씀하시기를 저희 경제 사정이 지금 이렇다 그리고 우리 이 이러한 공정거래는 정부가 혼자 가는 거 아닌데 어떤 경제 여건에 대한 인식에 있어서 아쉬운 점이 있다라고 얘기를 하셨는데 정말 그럴까 우리 정부가 생각하는 지금 경제 여건이라는 게 뭔지에 대해서 여러분들에게 먼저 말씀을 드리겠습니다 그리고 두 번째는 공정 경제 의미 필요성에 대해서 말씀을 드릴 거고요 이 부분은 아마도 민병두 위원장님의 말씀하고 어. 어떤 점에서는 일관된 부분이 있을 것 같습니다. 그리고 또한 그러니까 세 번째는 이제까지 공정거래위원회에서 추진했던 정책이 무엇인지 그 부분에 대해서 말씀을 드리고 앞으로의 방향에 대해서도 말씀을 드리겠습니다. 예, 저희 이제 우리가 가지고 있는 아니면 최소한 우리 경제에 대한 여건이 어떤 거에 대해서 우리 정부 아니면 최소한 우리 공정거래위원회가 가지고 있는 생각에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 아까 김영기 대표님께서도 말씀하신 것처럼 저희 지금 사정이 녹록치 않다라는 걸 알고 있습니다. 글로벌 경기가 둔화되고 있다는 것은 저희도 알고 있고 미국과 중국 간의 무역 갈등 그리고 일본의 수출 규제 등 우리 경제 우리 국민들 아니면 우리 기업들이 처하고 있는 불확실성이 지속되고 있다는 것을 저희도 잘 알고 있습니다. 세계 경제 성장률은 2 0 2018년에 3.5%에서 다음에 2.9%로 많이 하락한다고 지금 전망이 되고 있습니다. 아, 또 아까 일본의 수출하고 일본으로부터의 수입을 갖다가 보면은 실제로 전년 동기 대비해서 10.9% 감소를 하고 수입은 18%가 감소를 했습니다. 이 얘기는 뭐냐면 은 수출 규제에 따라서 우리 기업도 어느 정도는 영향을 받았겠지만 은 일본 기업들이 훨씬 더 많이 영향을 받았습니다라고 얘기를 드리겠습니다. 이런가 대외적인 경제 환경의 변화뿐만 아니라 대대적으로도 또 다른 어떤 구조적인 문제에 저, 어, 저희가 처하고 있다는 걸 알고 있습니다. 첫 번째는 급격한 인구 구조 변화입니다. 어, 또한 양극화가 우리 경제에 있어서는 어떻게 보면 앞으로의 지속적인 성장에 있어서 구조적인 제약 조건으로 어, 이렇게 작동할 수 있습니다라는 얘기를 드리겠습니다. 어, 저희가 가지고 있는 경제 대내외 여건을 갖다가 한마디로 정리를 한다면 우리 경제 성장률의 하향 조정 폭이 분명히 있는 것은 맞지만 은 세계에서 경제와 유사한 수준이거나 아니면 상대적으로 양호한 편이다라고 말씀을 드릴 거고요. 근데 여기에 여러분들이 걱정하시는 것처럼 대외적인 불확실성이 심화되고 있고 투자 심리가 약화되기 때문에 우리 국민들, 우리 기업들이 가지고 있는 이런 어려움이 있습니다라는 그런 경제에 대한 인식이 있습니다. 여기에서 우리 들이 생각하는 거 아니면 공정위가 최소한 생각하고 있는 거는 뭐냐면 은 우리 경제의 체질을 개선을 하고 활력을 제고할 필요가 있다는 말씀입니다. 아까 민병두 위원장님께서 정말 열정적으로 말씀해 주신 거랑 비슷하게 미래 과거에 어, 어, 매물되지 말고 미래를 위해서 어떻게 할 것인가를 보겠다고 한다고 하면 우리 경제의 체질 개선과 활력이 필요한 게 아닌가 이런 얘기, 생각을 하고 있습니다. 또 하나 지금 우리가 이제 처하고 있는 경제 여건에서 보시면 은 4차 산업혁명 시대가 도래가 했다. 도래가 된 정도가 아니라 지금 저희는 그 가운데 있는 것 같습니다. 이러한 기술과 산업에 있어서의 근본적 구조적인 변화가 있습니다라는 말씀을 드리겠습니다. 여러분들도 잘 아시다시피 디지털 경제의 발전, 플랫폼 기업의 성장 등 새로운 경제가 흐름이 저희가 여러 곳에서 감지를 할수 있습니다. 어, 이러한 그 4차 산업혁명이라는 것은 어떻게 보면 은 파괴적인 혁신을 통해서 새로운 상품, 새로운 서비스가 제공되기 때문에 소비자들에게는 엄청나게 플러스 되는 측면이 있습니다. 동시에 이런 4차 산업혁명에서는 보시면 은 네트워크 효과라든가 아니면 쏠림 현상 등으로 인해서 승자가 독식을 하는 이런 상황으로 시장 지배적 사업자의 경쟁 제한 행위가 어, 우려되는 상황이라고 저희는 말씀드릴 수 있겠습니다. 공정거래위원회에서는 이런 4차 산업혁명 시대에서 이 시장에 있어서의 시장 지배적 사업자뿐만 아니라 또 다른 어떤 저희들이 관심이 있는 유통 분야라든가 아니면 서민 경제에도 영향이 있습니다라는 말씀을 드리겠습니다. 
이미 여러분께서 잘 아시다시피 소비 채널이 오프라인에서 온라인으로 바뀌고 있습니다. 그러니까 2018년 온라인 쇼핑 거래가 113조였고 이 가운데 한 61%는 특히 이제 모바일, 모바일 거래라고 얘기를 합니다. 유통업계 측면에서는 이러한 변화가 바로 기회이자 동시에 위협 요인으로 작용하고 있습니다. 예, 저희가 이렇게 인식하고 있는 경제 여건에서 공정이는 도대체 어떤 정책 목표를 가지고 있느냐라고 말씀을 드리면 은 이렇게 말씀 어, 여쭤보신다면 이렇게 말씀드리겠습니다. 저희가 원하는 것은 함께 잘 사는 혁신적 포용국가의 기반으로서 우리 국민의 삶이 고르게 나아지는 내삶 속의 공정경제를 갖다가 구현을 하는 겁니다. 공정경제라는 것은 아까 말씀드린 어, 뭐, 여러분께서 말씀하셨는데요. 기울어진 운동장이 있습니다. 이 기울어진 운동장으로 표현되는 게 아마 우리 과거에 아니면 지금까지 이루어졌던 우리 경제의 모습일 겁니다. 이 기울어진 운동장을 조금은 더 평평하게 함으로써 우리 국민들과 기업들이 공평한 기회를 받고 그리고 공정한 경쟁을 통해서 어, 본인들이 한 노력에 대해서 제대로 된 보장을 받는 정당한 보상을 받는 그런 평평한 경제 질서를 갖다가 만드는 것 이게 바로 공정경제라고 저희는 생각하고 있습니다. 공정경제를 다르게 표현을 한다면 혁신과 포용을 위한 경제 인프라를 갖다가 제공하는 것이라고 생각을 합니다. 공정한 경쟁이 이루어지고 혁신의 성과가 어, 정당하게 배분될 때 경제 주체들이 혁신 경제 주체들이 가지고 있는 혁신 의욕이 고치되고 중소기업 소상공인 근로자들에게 성장의 혜택이 확산될 수 있다라고 생각을 합니다. 그러면 이 공정 경제라는 게 저희들이 아무데나 가서 어, 적용을 하고 어, 기업들을 갖다가 어, 어떤 발목을 잡는 이런 거냐 그렇지는 않습니다. 저희들이 생각할 때는 이이 공정 경제라는 것은 시장 경제 질서에 대한 근본을 갖다가 제공 하기 위한 기본 가치이지만 이거에 대해서는 저희들이 공정한 시장 규칙이 준수되어야 된다라고 생각을 하고 공정 경제를 저희가 실시를 할 때는 법의 테두리 안에서 이, 어, 저희가 적용을 해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 저희가 생각하는 것은 공정한 시장 규칙이 준수되어서 이 안에서 이 시장 규칙 안에서 자율적이고 창의적인 경제 활동이 이루어지고 시장의 전반적인 효율성이 높아지는 그런 모습 이게 바로 공정 경제가 추구하는 바입니다라고 말씀을 드리겠습니다. 근데 문제는 이런 겁니다. 그러니까 대표님께서도 말씀하신 것처럼 경제 여건이 굉장히 어렵지 않냐. 이거는 대기업도 마찬가지고 중소기업도 마찬가지일 겁니다. 대기업에서도 수익성을 갖다 높여야 되는 압력이 들어올 거고 기업 가치를 유지를 하거나 아니면 이걸 성장을 시켜야 되는 이런 압력 속에서 무슨 일이 벌어지냐면 잘못하면 은 그러니까 공정하고 경쟁적인 그런 시장 환경이 훼손될 수 있습니다. 왜냐하면 불공정한 반칙 행위의 유혹이 발생할 수 있습니다. 라고 말씀드립니다. 이런 경우에는 대기업, 중소기업하고 소비자 모두에게 악영향을 끼칩니다. 그러기 때문에 저희들이 무슨 얘기를 하냐면 경제가 녹록하지 않을 때 이럴 때일수록 어떻게 보면 은 법과 원칙에 따른 그런 공정경제를 추진해야 됩니다. 라고 말씀드리겠습니다. 저희가 이게 탁상공론이냐 어려운데 실질적인 상황을 모르고 얘기하는 거냐 뭐 이런 얘기를 하시겠지만 저희들이 가지고 있는 공정거래위원회가 가지고 있는 데이터를 보시면 다른 생각을 하실 수 있겠습니다. 저희에게 가, 어, 저, 보통 저희가 공정경제를 어떤 식으로 추구하냐 그러면 여러분들 머릿속에 갖고 있는 거는 갑을 정책 아니면 대기업 정책입니다. 근데 갑을 정책에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 갑을 정책이 대상으로 하는 이러한 그러니까 사업체들이 어떤 사업체들이냐 가맹점 일부의 뭐 이렇게 계산에 의하면 한 40만 개 정도 될 수도 있고 24만 개 정도 될 수도 있습니다. 이런 가맹점 24만 개 대형 유통업체에 거래하는 중소납품업자 19만 개 그리고 대리점 30만 개 중소기업 370만 개 어떻게 보면 440만 개가 저희가 말하는 갑을 관계에 있어서 의뢰에 해당할 수 있는 그런 사업체 숫자라고 생각을 합니다. 즉 우리의 서민 경제하고 직결되는 그런 부분이 바로 갑을 정책입니다. 그런데 이 갑을 정책에 해당하는 이 서민 경제에 해당하는 이런 사업자들의 말이 힘의 불균형 때문에 굉장히 어려움을 겪고 있습니다라고 얘기를 합니다. 좀 말씀드린 것처럼 4차 산업혁명 시대에 따라서 소비 패턴이 오프라인에서 온라인으로 번, 번, 어, 이동하고 있는데 그뿐만 아니라 자기와 경쟁을 해야 되는 다른 대리점, 가맹점들이 엄청나게 많이 출점되어 있는 상황입니다. 
또한 수익성 악화 때문에 납품업체라든가 아니면 점주 등에 대해서 여기에 뭐 가맹점 본사 아니면 대형 유통업체가 어떤 식으로 보면 은 비용을 전가할 우려가 있습니다. 이거는 저희가 가지고 있는 숫자로도 나타납니다. 저희 공정거래에 1년에 3만 건에서 5만 건의 신고와 민원이 들어옵니다. 이 4만 건이나 내지 5만 건의 이러한 민원과 신고사에서 어, 나타난 걸 보시면 은 하도급, 가맹, 유통, 대리점 관련 민원 신고들이 예, 그러니까 호소하는 그런 숫자가 크, 어, 증가하고 있습니다. 하도급의 경우에는 660에서 2018년에는 830개 정도로 증가를 했습니다. 여기에서는 제가 말씀드린 5만 건 중에 실제로 저희가 사건화할 수 있었던 그런 신고를 얘기라, 어, 말씀드리겠습니다. 또한 가맹 유통 대리점의 경우에도 한 200개 정도의 실제로 사건화할 수 있는 부분들이 들어옵니다. 이분들이 제기한 그러니까 신고한 건 내용을 보시면 이렇습니다. 하도급 경우에는 대금을 갖다가 지급하지 않더라 아니면 대금을 갖다가 지연 지급을 하더라 아니면 원가 정보 등을 요구하고 일방적으로 하도급 대금을 갖다가 인하해 달라고 강요를 하더라 계약서조차 발급을 하지 않더라 아니면 기술 자료를 요구하거나 자, 어, 이 받은 기술 요, 어, 자료를 갖다가 타 업체에게 에, 제공을 하고 그 업체로부터 납품을 받더라 이런 얘기가 들어옵니다. 또한 가맹 유통 대리점 쪽에서 신고한 내용을 보시면은 일방적으로 판촉 행사를 갖다가 어, 강요를 하거나 아니면 인테리어 비용들을 갖다가 전가를 하고 있습니다. 또한 공정위에 신고를 하는 경우에는 부당하게 계약을 해제하거나 어, 또한 그러니까 이분들이 가지고 있는 그러니까 창업 시에 필요한 정보에 대해서는 허위 과장 정보가 제공이 되는 등 여러 가지 문제가 있다라는 게 저희가 실질적으로 가지고 있는 데이터입니다. 두 번째 저희들이 가지고 있는 거에서 어, 어, 어떻게 보면 은 그러니까 대기업 집단 정책 여러분들이 쉽게 생각하면 은 재벌 정책입니다. 여, 어, 여기에서 보시다시피 이제 GDP 대비해서 30대 기업 집단이 가지고 있는 자산 총액이 2000년에 52%에서 2017년에 100%로 증가를 합니다. 또한 30대 기업 대비해서 5대 기업 집단이 가지고 있는 자산 비율도 보시면 53%에서 59%로 증가를 합니다. 이거는 뭐냐면 대기업 집단으로의 경제력 집중이 여전히 하며 대기업 집단 중에서도 특히 상위 집단으로 쏠림 현상이 심화됩니다. 여기서 말씀드린 거는 공정거래위원회는 이렇게 대기업 집단으로 경제력 집중되는 거 이거에 대해서는 저희가 개입하지 않습니다. 두 번째, 그러니까 대기업 집단의 현황을 보시면은 소유 지배 구조를 보시면은 대기업 10대 기업에 있어서 총수 지분율이 90년에 5.1%에서 0.9%로 감소를 하고 있습니다. 계열사 전체로 지분율을 보시면 33%에서 54%로 감소를 합니다. 작은 지분을 가지고 있지만 은 지배력은 크다라는 말이 이런 측면에서는 나옵니다. 그렇지만 공정거래위원회는 이 부분에 대해서도 직접적인 제재를 하지 않습니다. 기업이 성장하고 그리고 경제력 집중하는 그 자체는 효율성하고도 관계가 있기 때문에 공정거래위원회가 이 부분에 대해서는 직접적인 제재를 하지 않습니다. 하지만 일감 몰아주기 같은 일이 벌어집니다. 어떻게 벌어지냐 보시다시피 적은 지분으로 소유를 하고 있기 때문에 여기에 편법적인 승계를 위해서 총수라든가 아니면 창업자 가족이 가지고 있는 그런 기업에 대해서 일감 몰아주기를 합니다. 이 경우에는 어떤 거냐면 은 일감 몰아주기 아니면 여러분들이 알고 있는 내부 거래에 대해서 모두 다 공정거래위원회에서 제재를 하는 것은 아닙니다. 저희들이 얘기할 때는 부당 내부 거래입니다. 부당 내부 거래는 무슨 의미냐면 시장에서 살수 있는 것보다 훨씬 더 비싼 값에 사주고 시장에다 팔수 있는 것보다 훨씬 더 낮은 가격에 판다라고 생각을 하시면 됩니다. 그러면 이렇게 부당한 내부 거래를 갖다가 하시는 기업들 입장에서 주주 입장에서 보시면 본인 기업들의 리소스가 총수하고 관계된 그런 승계하고 관계된 다른 기업한테 넘어가는 효과가 있습니다. 주주 입장에서는 기업 가치를 훼손시키는 거고 수익성을 악화를 시키는 겁니다. 저희 공정거래 입장에서 보시면 은어 그런 관계에서 부당 내부 거래를 하는 관계에서 어, 특정한 
다른 독립적인 그러한 기업들은 경쟁에서 배, 배제될 수가 있습니다. 이런 측면에서 보면 은 비효율적인 자원 배분이 이루어지고 또한 혁신적이고 성장할 수 있는 중소기업의 경쟁 기회를 갖다가 저해야 한다고 생각을 합니다. 이 부분에 대해서는 저희가 제재를 하고 있습니다. 그리고 이거는 법에 의해서 저에게 주어진 권한이라고 생각을 하고 있습니다. 예, 저희가 가지고 있는 그동안의 어떤 추진 성과에 대해서 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 갑을 관계에 대해서는 하도급, 가맹, 유통, 대리점 등에 있어서 갑을 관계에서 을에 대한 보도호 제도를 갖다가 대폭 강화를 했습니다. 뭐, 어, 주요 제도로 개선에 대해서 잠시 말씀을 드리면 중순 하도급 업체의 거래 의존도를 높이고 납품 단가 등에 대한 협상력을 저하시키는 전속 거래라든가 아니면 원가 정보 요구 행위를 갖다가 저희가 감지, 어, 금지를 시켰습니다. 라고 말씀드리겠습니다. 그래서 실제로 서면 실태 같은 걸 해보면 중소사업자가 체감하는 거래 관행이 개선되었다는 리포트가 나옵니다. 대기업 집단에서는 아까도 말씀드린 것처럼 저희는 어 어떤 효율성이라든가 이런 것 때문에 발생할 수 있는 경제력 집중에 대해서는 어 저희가 직접적인 개입을 하고 있지 않습니다. 어 다만 저희들은 대기업 집단이 가지고 있는 부당 지원이라든가 일감 몰아주기에 대해서는 엄정하게 대응을 하고 있고 2017년 9월 기업 집단국이 저희가 설, 어, 새로이 선, 어, 아까 설치가 됐습니다. 이후에 사, 아까 뭐 사익 편취라든가 부당 지원 등에 대해서는 제재를 하고 있습니다. 동시에 저희들은 그 그러니까 어, 대표님 말씀하신 것처럼 공정거래위원회 혼자 가지는 않습니다. 기업하고 같이 가고 기업 집단하고 같이 갑니다. 여러분들께서 자율적으로 어, 소유집의 구조 개선을 하신다면 저희들은 뒤에서 어, 적극적으로 응원을 하고 있습니다. 이런 공정위의 그간의 노력에 대해서는 저희들이 충분하다고 생각은 하지 않습니다. 어떤 한계가 있습니다. 시장에서는 어떤 긍정적인 변화가 나타났다라는 어떤 실태 조사도 있기는 하지만은 많은 사업자가 동시에 이런 얘기를 합니다. 아직도 여전히 불공정한 관행을 갖다가 느낄 수 있겠더라. 아니면 여전히 갑질에 노출되어 있습니다라고 얘기를 합니다. 다시 말하면 피부로 느끼는 변화가 부족할 수 있습니다라는 걸 저희 잘 알고 있습니다. 또한 일부에서는 그런 얘기도 하십니다. 공정거래위원회가 이런 그러니까 혁신 역량에 갖다가 할수 있는 그런 분야 아니면은 공정위의 전통적인 그러니까 영역인 그런 경쟁 촉진 등의 영역에 대해서의 어떤 활동이 좀 부족한 게 아니냐 이런 비판적인 시각도 있다라는 걸 알고 있습니다. 예. 그래서 이제 여러분들이 좀더 관심이 가지시는 것 같은데요. 공정위가 앞으로 어떤 방향으로 나갈 것이냐 이 부분입니다. 저희들은 한마디로 말씀드리면 공정한 시장 생태계 조성을 위해서 시장 규칙이 제대로 준수되고 도록 감시하겠습니다. 그리고 또한 여기에서는 경제 주체들에게 유용한 정보를 제공하는 역할을 수행하겠습니다. 아, 저 사회자님이 출발하면서 학계에 오래 계셨습니다라고 저를 소개해 주셨는데요. 제 25년간 학계와 연구소에만 있었습니다. 이 중에서 가장 중요한 거는 저는 정보라고 배웠습니다. 그래서 그 부분이 실제로 공정위에 있어서도 앞으로 좀더 나타날 거라고 보시면 되겠습니다. 근데 첫 번째로 이 부분을 조금 더 말씀을 드리면 어, 죄송합니다. 다시 가겠습니다. 저희들이 이제 공정거래위원회가 해야 되는 여러 역할이 있습니다. 공정경제를 실현을 할 거고요. 저희들은 경쟁 촉진에 대해서 그리고 소비자 보호 등 법과 제도에서 공정거래위원회에게 주어진 소명을 갖다가 다하도록 착실하게 추진하겠습니다. 이 과정에서 저희들은 기업의 규모, 즉 대기업, 중소기업에 상관없이 그리고 기업의 국적에 상관없이 국내 기업이냐 해외 기업이냐 이거에 상관없이 모든 사업자에 대해서 법과 원칙에 따라서 공정하게 법 집행을 할 아, 해나가고 있고 앞으로도 그렇게 해나갈 예정입니다. 그리고 또한 단발적이고 사후적인 뭐 사건 처리에서 한발더 나가서 불공정한 관행을 개선하고 시장에 활기를 넣을 수 있도록 구조적인 제도적인 개선 방안을 모색하도록 하겠습니다. 어, 또한 여기, 좀 전에 말씀드린 것처럼 그러니까 사업자들 또는 소비자들이 충분한 정보를 바탕으로 합리적으로 선택을 해서 시장에서 경쟁 원리가 작동할 수 있도록 저희는 비, 정보에 있어서의 비대칭성을 갖다가 완화하는 그런 노력을 하겠습니다. 좀더이 문제를 갖다가 구체적으로 살펴보겠습니다. 저희들이 생각할 때 갑을 문제는 어떻게 할 것이냐 포용적인 생태계 구축은 필요한데 여기에 있어서 공정거래위원회가 직접적인 개입보다는 뭐 당연히 직접적인 개입도 합니다. 법 위반 사항이 발생을 하면 은 저희들은 그 경우에는 엄정하게 법 집행을 할 것입니다. 
근데 에, 시, 자율적인 시장 메커니즘이 작동할 수 있도록 을에게 필요한 정보에 대한 투명성 그리고 을이 정보에 대한 접근성을 갖다가 강화하도록 하겠습니다. 몇 가지 예를 어, 어, 에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 어, 저희들이 보기에 가맹점의 경우에 가맹 음, 점주 희망 점주들에게는 제대로 된 정보가 필요합니다. 그런데 이 가맹 본사들이 제대로 된 정보가 아니라 본사가 실제로 직영점도 경영을 해보지 않은 경우 남의 브랜드를 갖다가 베껴 갖고 하는 미투 브랜드라고 얘기를 하시는 분들이 있습니다. 이런 경우를 갖다가 배제하기 위해서 본부가 실제로 운영 경험이 있는 경우에 가맹점을 모집하도록 하겠습니다. 앞으로는. 이런 얘기입니다. 그리고 창업 정보에 있어서도 책임 있게 제대로 된 정보를 갖다가 제공을 하라. 허위 과장 광고 뭐 이런 거 하지 마십시오라고 얘기를 드릴 거고요. 이런 측면에서 저희가 새로 이 고시를 마련을 해서 가맹 본사들이 어떤 식으로 정보 제공을 해야 되고 어떤 정보가 들어가는지에 대해서 말씀을 드릴 겁니다. 두 번째, 그러니까 이 가맹점 관련해서도 저희들은 가맹 음, 뭐 희망 점주들에게 제대로 된 정보를 갖다가 어, 갖도록 하기 위해서 공정위가 가지고 있는 프랜차이즈 정보를와 중기부가 갖고 있는 상권 정보 시스템을 통합해 가지고 점주 희망자들이 볼수 있게 상권 매출 유통 유동 인구 등 예비 창업자가 필요로 하는 정보 제공을 갖다가 좀더 확대하도록 하겠습니다. 또한 그러니까 어, 저희들이 보기에 이 에, 불공정한 거래 가능이 많은 쪽에서는 공, 어, 저희들이 좀더 표준 계약서 도입 업종을 확대하고자 합니다. 공정한 비용이라든가 수익 분담 및 상생 협력 문화 정착을 위해서 공정 거래 협약 체결을 유도를 하고 표준 계약서 도입 업종을 확대를 하겠습니다. 실제로 저희들이 가맹이나 아니면 유통 쪽에서 보시면 표준 계약서 도입 업종이 그러니까 4개에서 11개 뭐 이렇게 증가를 하고 있는 것을 보실 수가 있겠습니다. 다만 여기에서도 저희들이 이렇게 이제 생태계 구축을 위해서 그러니까 일하는 동시에 부당한 단가 인하라든가 판촉 행사 비용 전가 등이라든가 아니면 밀어내기 등 중소벤처기업 및 소상공인에게 부담을 갖다가 전가하는 그런 불공정 행위는 철저히 감시하도록 하겠습니다. 예. 에. 또한 그러니까 대중소기업 간 유기적 상생협력 체계를 구축하도록 하겠습니다. 일감 몰아주기나 부당 내부 거래 등 대기업 집단의 불공정한 행태를 시정하도록 하겠습니다. 음, 여기에는 아까 말씀드린 것처럼 규모와 상관없이 하겠습니다라는 얘기를 드릴 거고요. 이제까지는 저희가 5조 이상의 대기업 집단에 대해서만 저희 법 적용을 했습니다. 법에서도 5조 미만의 기업의 기업 집단에 있어서도 이러한 가 아, 법을 갖다가 적용할 수도 있게 해줍니다. 그래서 이 부분에 대해서도 엄정하게 제재를 하겠고요. 시장 감독 기능을 갖다 수행하는 타 부처와도 정보 공유를 갖다 추진하도록 하겠습니다. 이러한 가 법제재만 갖고 된다라는 생각은 저희는 하지 않습니다. 저희도 마찬가지로 이 시장에 있어서는 이 경제 주체들이 제대로 된 인센티브를 갖고 있는 게 맞다라고 생각을 합니다. 그래서 일감 나눠주기 아니면 일감 개방도를 갖다가 기초로 해가지고 동반 성장 지수에 포함을 할 겁니다. 이 동반 성장 지수는 그러니까 기업을 하시는 분들은 잘 아시겠지만 여기에서 높은 점수를 받으시거나 최우수 기업으로 선정이 되시는 경우 공정거래위원회의 직권 조사가 아, 아, 이렇게 일, 년간 면제되기도 합니다. 여기서 저희들이 원하는 것은 이러한 그러니까 뭐, 어, 상생 협력 체계를 구축을 함으로써 대기업하고 중소기업 간 기업 간의 어떤 건강한 상업 생태계를 조성을 하는 겁니다. 여러분들께서 최근에 보셨다시피 일본의 수출 교, 어, 규제가 있는 했을 때 대기업에서도 어느 정도 어려움을 겪었습니다. 어, 국제적인 어떤 서플라이 체인에 포함되어 있는 건 좋은데 이런 관계에서 국내에서 제대로 된 그런 하도급 관계 아니면 생태계가 이루어지지 않는 다 그러면 다른 나라 아니면 다른 나라 정부가의 정치적인 목적으로 이루어지는 어떤 뭐 수출 규제라든가 이런 경우에는 대기업도 어떻게 보면 은 리스크에 직면을 합니다. 이런 리스크 관리라는 측면에서 대기업에게도 좋고 그리고 중소기업에 있어서는 같이 성장을 하면서 어 이렇게 혁신할 수 있는 기회가 주기 때문에 저희들이 생각에는 이런 어, 이렇게 건강한 사, 어, 협력 체계를 구축하는 게 대기업과 중소기업한테 모두에게 도움이 되는 윈윈하는 상황, 어, 상태가 된다라고 생각을 하고 있습니다. 예, 그러니까 저희가 4차 산업 혁명 시대를 얘기를 많이 합니다. 아까 이제 그러니까 어, 우리 이제 민병두 위원장님께서 말씀을 하셨는데요. 
기업에 있어서 어떻게 보면 은 브레이크가 필요하고 엑셀레이터가 필요하다고 얘기를 하시는데요. 저희도 마찬가지입니다. ICT 산업을 볼때 이쪽은 혁신의 측면에서는 굉장히 플러스된 측면이 있습니다. 동시에 독과점적인 측면이 있고 거래상에 있어서도 일부 기업들을 갖다 배제하는 그런 문제가 발생하는 것도 있습니다. 이런 측면에서 양쪽을 균형감 있게 보겠습니다. 라고 말씀드리겠습니다. 그래서 혁신이 되는 부분은 저희들이 권장을 하지만 그러니까 어떤 혁신적 경제활동을 저해할 수 있는 독과점 남용 행위도 동시에 보고 이 부분에 대해서는 균형 잡힌 시각으로 접근을 하겠습니다. 라고 말씀드립니다. 또한 그러니까 기업들이 가장 싫어하는 것 중에 하나가 불확실성이라고 얘기를 합니다. 정책에 있어서의 불확실성 어, 그리고 이 경제 환경에 있어서의 불확실성인데요. 저희들이 가지고 있는 법 집행이 어떻게 되는지는 시장에 다 조금 더 많이 알리도록 하겠습니다. 그리고 이러한 그러니까, 어, 정보를 통해서 기업들이 공정위에 대해서 어떤 식으로 들어올지를 알고 어떤 위법한 행위, 불법한 행위는 하지 않도록 그러니까 사전적으로 만들어 주시는 그런 환경을 만들겠습니다. 또한 그러니까 저희들이 이제 경쟁 제한인 뭐 우려가 없는 그런 중소벤처기업이라든가 이런 인수합병에 대해서는 신속하게 처리함으로써 여러분들이 가지고 있는 어떤 불확실성 제고와 효율성 제고에 저희도 동참을 하겠습니다. 하지만 저희들이 다시 늘 얘기하듯이 그러니까 이런 위법한 행위 뭐 4차 산업혁명 시대하고 관련돼 가지고는 중소기업의 혁신 의혹을 저해하는 기술 유용 행위에 대해서는 엄정하게 대처를 하도록 하겠습니다. 예, 동안 그러니까 저희들이 봤을 때는 이제까지는 사업자만을 얘기를 했는데 소비자들에 대한 그리고 소비자 권익이 보장되는 그런 소비자 중심 경제로의 전환도 저희는 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 정책에 있어서 궁극적인 판단 기준은 소비자의 어떤 권익, 소비자의 잉여가 증가하느냐도 중요한 이슈로 작용할 거라고 생각을 합니다. 소비자가 갖고 있는 시장에서의 양면적 지위가 있습니다. 소비자는 왕이고 소비자는 시장에서 주인이긴 하지만 은 개별 거래 관계에 있어서는 그러니까 정부 부족으로 실제로는 사업자에 비해서 열악한 지위가 놓여 있는 것도 사실인 것 같습니다. 저희들은 그러니까 소비자들의 합리적 선택을 통해서 시장의 경쟁 원리가 제대로 작동할 수 있도록 소비자의 안전 그리고 소비자의 정보 접근권은 강화를 하고 피해는 최소화하도록 노력을 할 겁니다. 그래서 정보 제공을 강화를 하고 그리고 실질적인 피해 구제가 이루어질 수 있도록 손해배상 소송을 지원을 하겠습니다. 저희가 추구하는 건 아니고 법무부 주도로 하고 있지만 집단 소송제를 갖다가 확대 도입하는 것에 대해서는 저희들은 이렇게 적극 동의하고 있습니다. 예, 저희들이 그러니까 이제까지 이제 어, 저희들이 보고 있는 경제에 대한 인식이 어떤지를 말씀을 드렸는데요. 그러니까 그리고 여기에서 공정거래위원회의 앞으로의 방향을 말씀드렸습니다. 어려운 거 저희 알고 있습니다. 그리고 여기에 여러분들이 어려움 때문에 많은 그러니까 고민도 하고 계시는 걸 알고 있습니다. 이런 까 어려운 음, 경제 여건 속에서. 저희가 생각하기에는 경제 체질을 개선하고 활력을 불어넣는 일이 필요합니다. 그리고 그러한 체질 개선과 활력을 불어넣기 위해서는 공정한 시장 경제 질서가 필요합니다라고 말씀드리겠습니다. 공정위는 이러한 공정 경제의 온기가 특정 기업이라든가 특정 규모의 기업에만 들어가는 게 아니라 국민들에게 골고루 전달될 수 있도록 하기 위해서는 엄정한 법 집행이 필요하고 그리고 구조적이고 제도적인 개선 방안이 필요합니다라고 생각을 합니다. 아, 여러분들께서 말씀해 주신 것처럼 그런데 여기에는 공정이 혼자만 갈 수는 없습니다. 공정이 노력만으로는 한계가 있습니다. 시장에서의 자발적인 공정 문화의 정착 확산이 필요합니다. 저 헤드 테이블에 옆에 계셨던 분께서 컴플라이언스 담당이라고 얘기를 하셨는데 저희 CP 프로그램 같은 거에 여러분들께서 많이 참여해 주시면 감사할 것 같습니다. 앞으로도 이제 공정위는 그러니까 여러분들의 관심과 격려와 그리고 이법 준수하려는 노력 이런 부분에 대해서 어 저희가 어, 간곡히 부탁을 드리고 그리고 어, 저나 아니면 저희 직원들이 여러분들과 함께하는 그러면서 현장의 목소리를 갖다가 더 경청하도록 하겠습니다. 감사합니다. 
지난 8월 타다금지법 여계건수법 개정안에 공식적으로 반대 의견을 낸 것에 대해 위원장님의 소신이 강하게 반영됐다고 알고 있습니다. 타다는 시장 경쟁을 활성화하는 측면에서 공정의 기본 정신에 부합하는 서비스라는 측면도 있는데요. 공정이가 타다 허용을 도울 방법은 없는지 이에 대해 위원장님. 예, 좀 전에 그러니까 질문에서도 나오시고 우리 사회자님 답변에서도 나온 것처럼 실제로는 공정거래위원회가 해야 되는 업무 중에 하나는 뭐냐면 은 다른 부처의 어떤 정책이라든가 아니면 은 입법이라든가 이런 쪽에서 반경쟁적인 요소가 있는 경우에는 그러니까 저희들이 경쟁하고 관련된 분야에 대해서 목소리를 내도록 되어 있습니다. 그런 측면에서 저희가 목소리를 낸거 맞고요. 네, 여러분들께서 잘 보시다 잘 보시면 아시, 아시겠지만은 그러니까 법이 개정되면서 공정거래위원회의 우려가 아니면 저희 목소리가 반영이 돼서 일부분이 개정이 됐습니다. 예를 들면은 이 법의 집행에 있어서 그러니까 유예 기간도 조금 더 줬고요. 그리고 그러니까 이 그러니까 어떤 사업자가 사업을 할수 있느냐에서 사업자의 범위 아니면 자동차 보유라는 거에 가지고 있는 범위를 갖다가 넓게 해석할 수 있는 여지를 갖다가 시행령 대통령령인가요 시행령령으로 갖다 할수 있도록 해줬기 때문에 저희들이 그 다음에는 이견이 없습니다라고 얘기를 드렸습니다. 그래서 저희가 할수 있는 법의 테두리 안에서 공정거래위원회가 할수 있는 부분을 얘기를 했고 이 법의 논의 과정에서 저희가 제기했던 우려가 일부는 그러니까 반영이 되었다라고 말씀을 드리겠습니다. 예. 저거 미리 받으신 것 같은데 이거는 저희 보면은 어, 이렇게 표시 광고법에 의하면 허위 광고 아닐까요? 아, 농담이었습니다. 예. 국내 ICT 플랫폼 기업은 외국 국민과 싸우느라 너무 힘들다. 공정 경제도 좋지만 기업의 생존이 먼저 아니냐 이런 또 불만을 토로하기도 합니다. 어, 이에 대한 위원장님 생각을 듣고 싶습니다. 예, 제가 공정거래위원회의 법 집행을 하면서 어, 좀 전에도 말씀드린 것처럼 기업의 규모에 상관없이 기업의 국적에 상관없이 엄정하게 법 집행을 하겠습니다라고 말씀을 드립니다. 저희가 가지고 있는 아니면 진행했던 사건이라든가 아니면 어, 그러니까 정책에서 보시면 우리나라 기업뿐만 아니라 해외 기업도 적용을 받습니다. 저희가 며칠 전이었었죠. 퀄컴에 대해서 1조 300억 원의 과징금을 부과한 게 고등법원에서 저희가 승소를 했습니다. 여러분들께서 공정거래위원회 굉장히 잘했다라고 칭찬을 해주시고 있는 부분인데요. 여기에서 저희들은 법 집행에 있어서는 국내 기업이나 해외 기업이나 국적에 무관하게 법적, 법 집행을 합니다. 저희들이 법 집행을 갖다가 공정하게 해야 되고 그리고 우리나라 기업들이 해외에 나갔을 때도 해외 경쟁 당국이 그러니까 우리나라 기업이기 때문에 그러니까 차별적으로 공, 이렇게 법 적용을 하는 걸 막을 수가 있습니다. 경쟁법에는 여러분들께서 잘 아시다시피 경쟁법의 역외 적용이라는 걸 얘기를 할수 있습니다. 다른 나라에서 이루어진 그러니까 행위에 대해서도 우리나라의 소비자들이 영향을 받으면 저희들이 법 적용을 할수 있습니다. 근데 우리나라 기업들이 하는 법 행위도 다른 나라에 가서 실제로는 법 적용 대상이 됩니다. 각국이 모두 다 자국의 기업뿐만 아니라 다른 나라의 기업들한테도 공정하게 법 적용을 하는 게 저희는 맞다라고 생각을 합니다. 그래서 저희들의 공식적이고 앞으로도 계속 지속해야 될 방향의 하나는 우리는 국적에 무관하게 법 적용을 하겠습니다. 여러분 어려운 시간 내주신 조성욱 위원장님께 다시 한번큰 박수 부탁드립니다. 예, 감사합니다.